Szeretettel köszöntök mindenkit! A következőkben egy kókó feladat elemzésének a példáján szeretném bemutatni, hogyan kell a számításokat elvégezni. A feladat célja, hogy olyan információ vásárlási összegeket, vásárlásra fordított költségét szeretnénk összehasonlítani a vizsgált cégek esetében, amelynek alapján megvizsgálható lesz az, hogy a cég valójában jól költötte információra vagy sem, illetve arányosak voltak a költözései, vagy sem. Az alapadatok. Itt találhatóak azok az attribútumok, amelyeket a cégekről kérdív alapján összegyűjtöttünk. Tehát az internet használatának első évének adatai, melyik évben kezdték először használni az internetet, a cég mérete, hány alkalmazottat foglalkoztat, milyen az ilyen innovációhoz való hozzáállása, tehát első lenne az innovációban, akkor egyes értéket kap, ha kivárna és csak később, akkor kettes kapott. Milyen arányban bonyolítanak elektronikus beszerzést a cégnél? Itt az arányok a teljes ráfordítás, illetve a teljes beszerzés arányát értik ezen, illetve az értékesítésnek az aránya is itt szerepel, amit elektronikusan végeznek az adott cégnél. Tehát összesen 6 vállalatot vettem a vizsgálatba, ez 6 objektumot jelent. Elkészíthetjük az alapján a pivot táblázatot is, majd pedig indul a kóko elemzés. Az alapadatok táblába feltüntetjük a cégek sorszámát, illetve a data táblán lévő adatokat, ami a cégekhez tartozik, szépen ide beírogatjuk. Majd ha beírtuk, akkor az utolsó oszlop, ugye ez maga célfüggvény lesz majd a kóko elemzésben, Ö Beírjuk az összegeket, hogy adott cég mennyit költött információ vásárlásra, tehát itt ez forint összeget jelent. A sorszám függvény alkalmazásával, itt látható egy sorszám függvény alkalmazásával, megmondjuk, hogy a 30-as számú cég hányadik az internet használatának első évét tekintve, ha ez 2001 volt. A sorszám függvény tehát megalapítja, hogy a B3-as cella, az az a 2001 érték, a B3, B8-as tartomány, az az, amit a zöldel jelöl itt az Excel, a zöld tartományban hányadik helyezést foglalja el a B11-es rangsorszám paraméter szerint. Ha egyest állítunk ide be, akkor az azt jelenti, hogy a menő kisebb az érték, annál jobb. Tehát fordított sorrendértékelést állítunk be, vagyis fordított rangsorolást. A kisebb ebben az esetben nagyobb értéket kap. Látható is, hogy az első rangsorszám értéket a legkisebb, tehát az 1996-os szám, vagyis év kapja, hiszen mennél régebbi az adott internet használat ideje, mennél régebb óta használják, annál értékesebbnek tekintjük ezt az elemzésben. Ennek megfelelően elkészültek a sorszámok. A rangsorszám sorrendet itt ebben a sorban láthatjuk. Tehát az internet használat első éve fordított rangsorolású egyes, a cég mérete normál rangsorolás, az e-innovációs attribút is fordított rangsorolás, mert a kettes az kevésbé értékes, mint az egyes. Vagy itt, bocsánat, fordítva az egyes értékesebb, mint a kettes. Itt is fordított, itt is egyenes rangsorolás van, és itt is egyenes rangsorolás van. Ezek után kerül sor a Solver beállítására, eszközük Solver. A Solvernél a célcella, itt az J39-es cellában látjuk a célcellát. Nézzük meg, hogy mi van a célcellában. A célcellában egy szorzatösszeg szerepel, amely szorzatösszeg a adott különbségeknek a szorzatait szorozza össze önmagukkal. Milyen különbség szorzatáról van itt szó? A tény adatokból levonjuk a számított értékek és ezeknek a különbségét adjuk itt össze, vagyis hát számítjuk ki. Ez az összeg tényadat, amit megadtunk, ez az összeg azokból a számításokból jön ki, amit a szolverrel elvégeztetünk, és ennek az összegnek és ennek az összegnek a különbsége adja ki ezt a különbséget, melynek a szorzat összege szerepel itt a J39-es cellában, mint a szolvernek a célcellájában. Kapcsoljuk újra be a szolvert, célcellet, tehát a J39-es cella, Módosuló cellák a B23-F28-as tartomány, azaz ez a tartomány. 
ide fogja kiszámolni a szolgál azokat az értékeket, amelyeket utána az FRS függvénye segítségével itt lent fogunk ábrázolni. Ezt adott feladatnál mindenki példa feladatánál megnézheti ezeknek a függvényeknek a beállítását. Most erre nem térnék ki, vissza a szolverhez. Tehát beállítottuk a módosuló cellákat, ezután jön a korlátozó feltétel. A korlátozó feltétel azt jelenti, hogy egyrészt itt semmelyik érték nem lehet kisebb, mint nulla, legfeljebb egyenlő vele, amit a szolver kiszámol. Másfelől a rangsorszámban előrébb szereplő értéknél a következő érték csak kisebb, vagy vele megegyező lehet, mint az előző rangsorbeli. Tehát ez a cella nagyobb vagy egyenlő, mint ez a cella, ez a cella nagyobb vagy egyenlő, mint ez a cella, és így tovább. Ugyanez itt is igaz, ez a cella értéke nagyobb vagy egyenlő kell, hogy legyen, mint az egyenlőben lévő cellájuk. Ezeket mind beállítjuk a szolverben, ezért itt nagyon sok beállítás van. Megjegyezzük, majd a megoldás gombra kattintunk. Itt még egy fontos dolog, hogy minimum értéket keresünk, mert költségek minimalizálásáról van szó. Megoldás gombra kattintunk, oké. Okay. A megoldás pedig e, itt található, tehát ezeket a számokat fogja kiszámolni nekünk a szolver. Én ezt most kitörlöm, tehát mindent nullára állítok, bemutatom a működés. Megoldás. Tehát lehet látni, hogy ezt tölti ki a szolver. Itt különféle számok keletkeznek, különbségértékek alapján pedig el tudjuk dönteni, hogy például a 34-es cég esetében, amit kékkel ki is jelöltem, ez a ráfordítás, amit költött infóra 19 800 ezer, a, a Coco modell, tehát a szolver majdnem ennyit számol ki, 900 ezerrel kevesebbet, ezt arányos ráfordításnak értékelhetjük, mert 10%-on belül van a számított javasolt értékhez képest. Ugyanígy másik kékkel jelölt összeg, ugye a 97-es számú cég, ahol szinte forintra megegyező összeget számolt ki a modell, ezt is arányos ráfordításnak tekinthetjük. A 34-es és 97-es cég, tehát a hiba határon, amit előírtunk, vagy tűrés határon belül 10% volt ez a tűrés határ, azt az ítéletet hozhatjuk, hogy arányosan költekeztek tehát az információkat, az információ ráfordítási költségeit arányosan határozták meg a vizsgálatban szereplő attribútumok tekintetében. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, a további elemzéseket egy következő videóban lehet megtekinteni. Köszönöm a figyelmet!